వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇష్మా తేజ నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి ఈ రోజు అయితే నేను మీ అందరికి ఏం చూపించబోతున్నానంటే మనకి వచ్చి సీజన్ ఏంటండి పండగలు దానికోసం నేను మీకు డ్రెస్సెస్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి సింపుల్ గా మేకప్ ఎలా చేసుకోవాలి అవన్నీ చూపించాను ఇంకా మీకు స్కిన్ కేర్ కూడా చూపించబోతున్నాను సరే కదండి మరి దానికన్నా ముందు మనకి మెయిన్ ఏంటి దేవుడు పండగ అంటే గుర్తొచ్చేది దేవుడు అనమాట మరి పండగలు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి దేవుడికి మంచి మంచి ప్రసాదాలు అనేవి వండి పెడతాం కాబట్టి మీ అందరి కోసం ప్రసాదాలు ఎలా చేసుకోవాలి అది కూడా సింగిల్ ఇంగ్రీడియంట్ అదేంటంటే పోహ తెలుసు కదండి మీ అందరికి అటుకులు అటుకులతో రకరకాలుగా దేవుడికి ప్రసాదాలు ఎలా చేసుకోవాలి అని మీ అందరికి చూపించబోతున్నానండి అయితే ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి పండగలు అన్న ఫంక్షన్స్ అన్న గుర్తొచ్చేది పులిహోర మనం ఎప్పుడు అన్నంతో పులిహోర చేసుకుంటూనే ఉంటాం ఇవాళ మనం పోహ యూజ్ చేసి పులిహోర చేసుకున్నాం దానికి ఫస్ట్ మనం చేసుకోవాల్సింది పులిసి ఉడకపెట్టుకుంటాం కదండి దానికోసం నేను అన్ని స్పైసెస్ అనేవి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆయిల్ వేసుకుంటాను తర్వాత ఈ పోపు దినుసులు అనేది దాంట్లో వేసేసుకుంటానండి పండగ అన్న తర్వాత మనకు గుర్తొచ్చేది ప్రసాదాలు అంతే కదండి దానికోసం మనం ఇలా సింపుల్ సింపుల్ గా ప్రసాదాలు చేసుకున్నాం అనుకోండి సగ టైం కి ప్రసాదాలు చేసేసుకుంటాము దేవుడి దగ్గరకు వచ్చిన మనస్ఫూర్తిగా పూజ చేసుకునే టైం కూడా మనకు దొరుకుతుంది అనమాట అందుకే మీ అందరి కోసం ఈ ప్రసాదాలు అనేవి చూపించబోతున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీంట్లో పోపు దినుసులన్నీ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసేసుకుంటున్నాను అన్ని మనకు తెలిసినవే ఆవాలు సాయమిన పప్పు జీలకర్ర పచ్చి శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి కర్రీ లీవ్స్ నెక్స్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు ఇవన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ మంచిగా వేగాలండి వేగితేనే బాగుంటాయి అనమాట టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత మనకి స్మెల్ అనేది బయటకు వస్తుంది పులిహోరకి ఇలా మనం పులుసు చేసుకునేటప్పుడు కారం అనేది ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయల నుండే రావాలండి అందుకని ఆ కారం మనం కరెక్ట్ గా ఇలా సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా తాలింపులు వేసేటప్పుడే పచ్చిమిరపకాయలు కారం ఉన్నాయా లేవా అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది కదా మనం ఆల్రెడీ తెచ్చిన తర్వాత కూరలు ఉండే ఉంటాము దాన్ని బట్టి చక్క పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు తీసుకుని మంచిగా చేసుకోండి చూసారు కదా చక్కగా చూపిస్తాను చూడండి ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఫ్రై చేసుకున్న తరువాత ఆల్రెడీ నేను చింతపండు నానపెట్టేసుకున్నానండి ఇలా నానపెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే వేడి నీళ్ళు వేసాం అనుకోండి కొంచెం సేపటికి మెత్తగా అయిపోతుంది అప్పుడు ఇలా సాఫ్ట్ గా గుజ్జు తీసేసుకుని ఇది సింపుల్ గా అయిపోతుందండి ఇప్పుడు దీని ఆ తాలింపులో వేసేసుకున్నానండి బెల్లం ముక్కలు వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చి ఉప్పు ఇవన్నీ వేసి బాగా ఇది కుక్ అయిపోవాలండి ఆ చింతపండు వాసన అనేది గుజ్జు వాసన అనేది పోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది థిక్ పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది కదా మనం మామూలు నార్మల్ గా ఎలా చేసుకుంటామో అలాగే అనమాట ఇది మంచిగా మనకి కుక్ అయిపోవాలి ఇప్పుడు మీకు పై నుంచి టాప్ వ్యూ అనేది చూపిస్తాను ఎలా ఉంది అనేది చూస్తున్నారు కదండి నేను గుజ్జు అంతా యాడ్ చేసేసుకున్నాను మనం తాలింపులు వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చి బెల్లం మొక్కలు కూడా వేసుకున్నాం కదా ఇదంతా మనకి మంచిగా మరిగిపోవాలన్నమాట మనం చింతపండు గుజ్జు పోసుకునేటప్పుడు మనం చిక్కగా పోసుకోకూడదండి ఇలా లూజ్గా వేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇది బాగా మరిగి మనకి ఫ్లేవర్స్ అనేవి బాగుంటాయి చింతపండు గుజ్జు అనేది మీరు చిక్కగా వేసుకున్నట్లయితే అది త్వరగా ఉడికిపోతుంది ఫ్లేవర్ అనేది మంచిగా ఉండదు అనమాట అందుకని ఇలా కొంచెం నీళ్ళలాగా వేసుకోండి చూసారు కదండి ఇలా మనకి మంచిగా మరిగిపోవాలన్నమాట ఎంత మరిగితే అంత బాగుంటుందండి టేస్ట్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నానండి పసుపు వేసుకోవాలి చింతపండు కలర్ రావాలి కాబట్టి మనం పసుపు వేసుకుంటున్నాము దీంట్లో ఇంగువ కూడా వేసుకుంటున్నానండి ఇంగువ అనేది మీ ఆప్షనల్ అనమాట మీరు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు కానీ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట దీన్ని మనం మిక్స్ చేసుకుందామండి మిక్స్ చేసుకుని వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట చూసారు కదండి దగ్గర పడుతుంది ఇంకా మనకి దగ్గరికి రావాలండి ఇదంతా బాగా ఉడికిపోవాలి చూసారు కదా ఫైనల్గా అయితే ఇలా అయిపోవాలండి మీరు ఇలా అయినట్లయితే స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది పాడవకుండా చాలా రోజులు నిలవ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు నేను అటుకులు తీసుకున్నానండి అటుకులు తీసుకుని చూసారు కదా అటుకులు అనేవి తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే దీంట్లో ఫస్ట్ నీళ్లు వేసుకోవాలండి నీళ్లు వేసుకొని మంచిగా కడుక్కోవాలి అటుకుల్ని ఒక 
ఒక్కసారి కడుక్కుంటే చాలండి క్లీన్గా వాష్ చేసేసుకొని ఆ వాటర్ అనేవి మనం పారపోసేసుకోవాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా మీరు చూసినట్లయితే పైకి అవన్నీ తేలాయి కదా అందుకని ఒకసారి కడుక్కోమన్నానండి ఇప్పుడు కడుక్కున్న తర్వాత అసలు వాటర్ అనేది లేకుండా మొత్తం స్ట్రైన్ చేసేసుకొని దీన్ని ఫైవ్ మినిట్స్ పక్కన ఉంచేసుకోవాలండి నానడానికి ఇప్పుడు ఇవి మంచిగా నానిపోయాయి కదండి చూసారు కదా పొడి పొడులు ఆడుతున్నాయి మీరు వాటర్ అనేది తీసేసినట్లయితే అలా పొడి పొడులు ఆడుతుంది ఇప్పుడు మనం ఉడకపెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు మనం దీంట్లో వేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు వీటిని గట్టిగా మనం పిసకూడదండి చక్కగా తేల్చి తేల్చి కలుపుకోవాలన్నమాట మనకి ఎంత గుజ్జు సరిపోతుంది అనేది ఫస్ట్ మిక్స్ చేసుకోండి మీకు తగ్గినట్లయితే మళ్ళీ మనం మిక్స్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా నేను చూపించిన విధంగా పై పైన తేల్చుకుంటూ మనం కలుపుకోవాలి లేకపోతే అటుకులు అనేవి మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతాయండి ఎందుకంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కదా అటుకులు టెక్స్చర్ అనేది అది కూడా నేను చెప్పినట్లుగా నీళ్ళల్లో ఎక్కువసేపు నానేవకండి జస్ట్ ఒక్కసారి కడిగేసుకొని నీళ్ళు అనేవి మీరు పారపోసేసుకొని అసలు నీళ్ళు లేకుండా ఉంచుకోవాలి చూసారు కదండి నేను మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు కనుక టేస్ట్ చూసుకో కొంచెంసేపు రెస్ట్ చేసుకొని టేస్ట్ చూసుకోవాలి చూసారు కదండి రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కేసర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి కేసర్ కోసం మిక్సీ తీసుకున్నాను దాంట్లో కొన్ని అటుకులు వేసుకుంటున్నానండి అటుకులు వేసుకొని మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని కొంచెం రవ్వలాగా ఆడుకోవాలన్నమాట మిక్సీ మరి మెత్తగా పిండిలాగా కాకుండా మనకి రవ్వ ఎలా అయితే ఉంటుందో టెక్స్చర్ ఆ రవ్వ టెక్స్చర్ లాగా మనం ఆడుకోవాలి దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందామండి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను రవ్వ కూడా మనకి రెడీ అయిపోయింది కదండి చూసారు కదా టెక్స్చర్ మీకు దగ్గర నుంచి చూపిద్దామని చూపిస్తున్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే మీరు ఎంత రవ్వ అయితే తీసుకుంటారో దానికి నాలుగు రెట్లు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కప్పు తీసుకున్నట్లయితే నాలుగు కప్పులు నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోవాలి బెల్లం కూడా రెడీ చేసేసుకున్నానండి మెత్తగా దంచేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే ఇంకా మెత్తగా కోరుకున్నట్లయితే ఇంకా త్వరగా ఉడికిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా నీళ్లు మంచిగా వేడెక్కాయండి సిమిలో పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఏ పౌడర్ అయితే ఆడుకున్నామో అది దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలండి వాటర్లో స్లో స్లోగా ఒకేసారి వేసేసుకోకుండా దీన్ని మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలండి వండలు అనేవి కట్టకుండా చూసుకోండి వండలు చూసారు కదా మీకు కనిపించినట్లయితే ఫస్టే మనం ఇలాగా మొత్తం వండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి లేకపోతే తర్వాత వండలు ఫామ్ అయిపోతాయండి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి జస్ట్ ఇది వన్ మినిట్లో మీకు దగ్గర పడిపోతుంది అస్సలు టైం అయితే తీసుకోదు వన్ మినిట్లో దగ్గర పడిపోతుంది చూసారుగా దగ్గర పడిన తర్వాత దాంట్లో బెల్లం కూడా వేసేసుకున్నాను నేను బెల్లం వేసేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఆ బెల్లం అనేది కరిగిపోవాలి మనకి మీరు కావాలి అనుకుంటే ఇలా బెల్లం మనకి టైం పడుతుంది అంటే మనకి ప్రాసెస్ అంతా అయ్యే లోపలే ఫస్ట్ వాటర్లో బెల్లం అనేది వేసేసుకొని కొంచెం పాకంలాగా చేసుకోండి ఇంకొంచెం బెల్లం వేసుకున్నానండి నేను టేస్ట్ని బట్టి మీరు బెల్లం అనేది యాడ్ చేసుకోండి యాలక్కాయలు వేసుకున్నాను ఫ్లేవర్ కోసం చూసారు కదా బెల్లం అనేది మనకి కరిగిపోతుంది నేను చెప్పినట్లుగా బెల్లం కావాలంటే మీరు పాకంలాగా కూడా పట్టుకొని వేసుకోవచ్చు ఇంకా త్వరగా అయిపోతుందండి కానీ ఫ్లేవర్ అనేది మారుతుంది దీనికి దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇలా బెల్లం అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఫుడ్ కలర్ అనేది ఫుల్లీ ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు నేనైతే కొంచెం ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది కదా తినేటప్పుడు బాగుంటుందని కలర్ యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకున్నానండి ఇది అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది దీనికోసం మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టేసుకుందాం ఒక గిన్నెలో నేను నెయ్యి వేసుకుంటున్నానండి హోమ్మేడ్ నెయ్యి ఆల్రెడీ నెయ్యి ఎలా చేసుకున్నానండి నేను రెండుసార్లు చూపించానండి మీకు వేసుకున్నాం కదా ఇది వేడి అయిన తర్వాత మనం దీంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏం కావాలంటే అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే ఈరోజు జీడిపప్పు బాదం పప్పు కిస్మిస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి మీరు ఇలాంటివి డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి వేయించుకునేటప్పుడు మొత్తం పప్పు పప్పు కింద కాకుండా ఇలా ముక్కలు చేసుకున్నట్లయితే ప్రతి బయటలో మనం ఆ డ్రై ఫ్రూట్ అనేది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట అందుకని నేనైతే ఎప్పుడు చూసినా సరే ఇలా చిన్న చిన్న మిక్సీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని వేసుకుంటానండి ప్రతి బయటలో నేను ఆ డ్రై ఫ్రూట్ అనేది ఎంజాయ్ చేయడం కోసం చూసారు కదా ఇవి మంచిగా వేగిపోయాయండి వేగిపోయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసుకున్న క్యాసర్లో వేసేసుకుందాం పైన డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసేసుకుంటున్నానండి మనకి నెయ్యి అనేది ఫస్ట్ నుండి అసలు మనం యాడ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టేజ్లోనే మనం నెయ్యి వేసుకుంటామండి మీకు ఎంత నెయ్యి కావాలంటే అంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాం కదా లాస్ట్లో నేను కిస్మిస్ కూడా ఒకసారి ఆ
నెయ్యితో సహా అంతా వేసేసుకున్నానండి ఇప్పుడు దీన్ని మంచిగా మనం కలిపేసుకోవాలి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి మీరు ఇదే ప్రాసెస్ కావాలి అంటే పంచదారతో కూడా చేసుకోవచ్చు బెల్లంతోనే చేసుకోవాలి అని ఏమీ లేదండి బెల్లంతో అయితే ఇంకా బాగుంటుందన్నమాట చూసారు కదండి చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మూడో ప్రసాదం వచ్చేసి మనం పాయసం చేసుకుంటున్నామండి అటుకులతో దీనికి కూడా ఫస్ట్ అటుకులు తీసుకున్నానండి ఈ అటుకుల్ని మనం వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట మంచిగా మనం ఇందాక ఎట్లా అయితే వాష్ చేసుకుని వాటర్ అన్ని తీసేసుకున్నామో అలాగే తీసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నానండి ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకుంటున్నాను పాలు తీసుకొని ఇవి బాగా మరగాలండి మరిగిన తర్వాత దీంట్లో పచ్చి పంచదార వేసుకుంటున్నానండి నేను పంచదార మన రుచికి తగినట్టుగా వేసుకోవాలి పంచదార వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలండి ఒకటి రెండు పొంగులు వచ్చేదాకా దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి మనం ఎంత మరిగించుకుంటే అంత టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా పాలు అనే చెక్క మంచి నొరగ వచ్చి బాగా మరిగిపోతున్నాయి ఇలా మరిగిపోతున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదండి అవి దీంట్లో వేసేసుకున్నాము అటుకులు అటుకులు వేసేసుకుంటున్నానండి ఈ అటుకులు వేసుకున్న తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోకుండా సిమ్లో పెట్టుకొని మనం ఉడికించుకోవాలి ఇవి త్వరగానే ఉడికిపోతాయండి కాకపోతే కొంచెం కలుపుకుంటూ ఉండండి అలానే బాగా కలిపేయకండి పేస్ట్ అయిపోతుంది బాగా కూడా నానకూడదు అనమాట ఇవి చూసారు కదా ఇలా రెడీ అయిపోయింది కదండి ఇది బాగా కుక్ అయిపోవాలన్నమాట కుక్ అయిపోతే మనకి పాయసం కూడా రెడీ అయిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా మంచిగా మనకి ఇంకో బాయిల్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇలా బాయిల్ వచ్చేసిన తర్వాత మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించేసుకొని దీంట్లో కూడా వేసేసుకుందామండి సేమ్ నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను మనం ఏమేమైతే వేసుకోవాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ అనుకుంటున్నామో అవన్నీ వేసుకోవచ్చు మీరు కావాలంటే ఎండు ఖర్జూరం కూడా వేసుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటుంది ఎండు ఖర్జూరం కూడా వేసుకున్నట్లయితే దీంట్లో చూసారు కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ మంచిగా ఫ్రై అయిపోతున్నాయి ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసుకున్న పాయసంలో వేసేసుకుందామండి ఇవి వేసుకున్న తర్వాత కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు మనం ఉడికించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మన పాయసానికి పట్టాలి కదండి పాయసం కూడా మనకి రెడీ అయిపోతుందండి చాలా ఈజీ అనమాట ఈ ప్రసాదాలు అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి మనకి ఈ ప్రసాదం అనే కాదండి ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా కూడా చేసుకొని మనం తినవచ్చు చూసారు కదండి ఎంత బాగుందో ఇప్పుడైతే నెక్స్ట్ ఇన్స్టాంట్ ప్రసాదంలోకి వెళ్ళిపోదామండి మనకి టైం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఇవి తీసుకున్నాను కదా వీటిని కూడా కడిగేసుకున్నాను మంచిగా కడుక్కున్న తర్వాత దీంట్లో మనం షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటామండి మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీని బట్టి షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాము షుగర్ యాడ్ చేసుకుని దీంట్లో ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ పాలు వేసుకుంటున్నానండి పాలు వేసుకొని మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎలా అయితే నీటిలో వేయించుకుంటామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో దీనికి కూడా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుంటాము ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదండి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను దీంట్లో సేమ్ ఫస్ట్ మనం ఎలా అయితే వేయించుకున్నామో అలాగే కొంచెం బీ వేసుకొని మనకు కావాల్సిన డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసుకొని వేయించేసుకోవాలి వేయించుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసుకున్నాం కదండి మిశ్రమం నానబెట్టుకున్న అటుకుల్లో కొంచెం పంచదార కొంచెం పాలు వేసుకుని రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఆ మిశ్రమంలో ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకుంటే ఇన్స్టెంట్ ప్రసాదం రెడీ అయిపోతుందండి మన ఇంట్లో ఏమీ లేవు అనుకున్నప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట సింపుల్గా చూసారు కదా ఇది తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుందండి స్నాక్స్ లాగా పిల్లలకు కూడా పెట్టచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్